ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ പാരല ലോഗ്രം എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ബി സി ഡി ഒരു പാരല ലോഗ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് സി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റുമാണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് എ എഫ് ആൻഡ് ഇ സി ഇതാണ് എ എഫ് ഇതാണ് ഇ സി ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ ട്രൈ സെക് ദ ഡയഗണൽ ബി ഡി ഈ എ എഫും ഇ സിയും ബി ഡിയെ ട്രൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രൈസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബി ഡിയെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ട്രൈസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ള ഹിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിള് എ ബി ഡിയും ബി സി ഡിയും എന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കിവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല മിഡ് പോയിന്റ് തിയറോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കോൺവേഴ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് പക്ഷെ ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിഡ് പോയിന്റ് തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും പിന്നെന്താണ് എ പി ബി ഈ ട്രയാങ്കിളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി ക്യു സി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം മിഡ് പോയിന്റ് തിയറോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നു രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റുകൾ വേണം അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് തിയറം ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ ഒന്ന് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്നുണ്ട് ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ് എന്നും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് തിയറം വെച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ് എന്നൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറയണം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എ ഇ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്ര ലേറ്ററൽ ആണ് ഈ ക്വാഡ്ര ലേറ്ററലിൻ്റെ ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്കലും പാരലലും ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്കിതൊരു പാരല ലോഗ്രമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഈ എ ഇ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാർട്ടലേറ്റർ ഒരു പാരലോഗ്രം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായ എ എഫും ഇ സിയും പാരലൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എ ഇ സി എഫ് ഒരു പാരല ലോഗ്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എ ഇ സി എഫ് എന്ന ക്വാർട്ടലേറ്ററിന്റെ അടുത്ത രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് എ ഇയും എഫ് സിയും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ാണ് ഓപ്പോസിറ്റും പാരലിലുമാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി പാരല ലോഗ്രമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ബി സി ഡി പാരല ലോഗ്രം ആയത് കൊണ്ട് എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാരല ലോഗ്രം പിന്നെന്താ ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇ ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എഫ് ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സി ഡി അതുകൊണ്ട് സി എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു
and AB is equal to CD. AB CD के पारेले लो माना इन दाना AB CD की के लो माना इन दो इन दाना opposite sides of parallelogram are equal and parallel. तो इतने नमक का इंगेने ऐड दा इन्हें तो ये क्या इवडे A B M C D M पारेले लाए इधर गुण्डा तमक केंद्र पर आया A E M F C M पारेले लाने इन्हें पर आया ले A E डे एक रिपोर्शन A B डे एक रिपोर्शन आने E D C डे एक रिपोर्शन आने F C अधु गुण्डा इधर रंडम पारेले लाने इन्हें तमक पर आया नहीं तो साधिक Indonesia अब ये बढ़े इधर इंडिया रीजन नमक के अंदर इधर हम E and F are the midpoints of AB and CD अतः उन्हें E is equal to FC इन नमक के इधर अब तो ये के A is equal to FC है ना A पारलेल FC ही माना है ना इधर टंडम इक्कीले माना पारेले ले माना अपो एक क्वाड्रलेटरल ने ओपोसिट साइड्स इक्कीलों पारेले लो मायाल आ क्वाड्रलेटरल ने दायरी क्यों अधूरो पारेले लोग्रम आयरी क्यों अपो इधने नमक एक क्वाड्रलेटरल आयत नमक के डकाम ए ई सी एफ अन्ना बारे ना एक दूरो क्वाड्रलेटरल है ना ए क्वाड्रलेटरल ने Therefore, AECF is a parallelogram. Reason and dana a pair of opposite sides of a quadrilateral AECF is equal and parallel. qc பின்னைந்து பரையாம் AP parallel EQ நும் பரையாம் போ நமக்க triangle எடுத்து கடினால் இதினாத் திப்போ parallel ஆனை என்னல் ஒரு போய்ண்டும் கொடை நமக்க கிட்டி இன்னி நமக்க இரண்டு triangles சூசு எதிட்டு செய்யாம் இன் triangle ஆதி நமக்க E triangle இருக்காம் triangle APB இன் triangle APB APB ல E is the midpoint of AB பின்னந்தான பின்ன நமக்கு இவுடை EQ parallel AP இந்த நமக்கு தந்திட்டன்ட நம்மல் இவுடை கண்டு பிடிச்சு EQ parallel AP அது உண்டு நமக்கு எந்து பரையாம் இவுடை நமக்கு 2 points இட்டி E is the midpoint of AB and EQ parallel AP அது உண்டு நமக்கு எந்து பரையாம் Q is the midpoint of BP இந்து வண்டானா midpoint தியரத்தின்னே converse தியரம் midpoint தியரம் வந்தானா midpoint தியரத்தில் தம்மலும் பரையனது ஒரு triangle இந்தே எதங்களின் அண்ட sides இந்தே midpointுகளே தம்மில் join செய்யின் லாயின் அதை இது EQ இந்தின்ன தேடு side இன்ன பாரலில் ஐரிக்கியம் இவ்வட நம்மலாதினே திரிச்சு பரண்ணோ EQ, BP விடை midpoint ஆனை என்ன பரையாம் midpoint தியர்த்தே நம்மல திரிச்சு பரண்ணும் அப்போ EQ parallel AP so Q is the midpoint of BP 
അപ്പോൾ ക്യു ബി പിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബി എന്ന് പറയാം ദർ ഫോർ പി ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബി ബൈ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം മിഡ് പോയിന്റ് തിയറത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു സി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം എഫ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സി ഡി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു പി എഫ് പാരലൽ ക്യു സി എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ എഫ് സി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എഫും ക്യു സിയും പാരലൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി ക്യു സോ പി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി ക്യു പി ഡി ക്യുവിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി പിയും പി ക്യുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഡി പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ക്യു ബൈ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എടുക്കാം ബൈ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഡി പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ക്യു എന്തിന് ഈക്കലാണ് ക്യു ബിക്ക് ഈക്കലാണ് ഡി പി പി ക്യു നിക്കലാണ് പി ക്യു ക്യു ബിക്ക് ഈക്കലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ മൂന്ന് പാർട്സും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഇ ആൻഡ് എ എഫ് ട്രൈസെക്സ് ദ ഡയഗണൽ ബി ഡി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും പാരലലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും പാരലലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ഇയറത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് മിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനും ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡും പാരലലും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സിക്സ്ത് ക